নমস্কার বন্ধুরা অনেক অনেক স্বাগত আমাদের চ্যানেল আডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি বন্ধুরা আমি নিয়ে চলে এসেছি আজকে টেন্সের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ যেরকম কথা দিয়েছিলাম ঠিক সেরকমই পরপর আজকে আমরা টেন্সগুলো পড়তে থাকবো আজকে যে টেন্সটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে পারফেক্ট টেন্স নিয়ে আজকে আমরা একটু পড়বো কিন্তু আজকে শুধুমাত্র আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টটা নিয়ে পড়াশোনা করবো আগের দিন যেরকম একটা কন্টিনিউয়াস মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস শিখে গিয়েছিলাম বলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস এবং ফিউচার কন্টিনিউয়াসে অসুবিধা হয়নি কিন্তু এই পারফেক্ট টেন্সে একটা ব্যাপার আছে যে এখানে তুমি যদি প্রেজেন্ট পারফেক্টটা ঠিকঠাক মতো করে বোঝো তাহলে কিন্তু পাস্ট আর ফিউচারটা কিন্তু এখানে পড়া হবে না তো সেই জন্য তোমাদের পাস্ট আর ফিউচার পারফেক্টের জন্য আলাদা একটা ক্লাস আমি রেডি করে নেব আর তোমাদের জন্য আজকে আমি নিয়ে এসেছি শুধুমাত্র প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর আজকে এটা পড়তে গিয়ে আমরা সামনে যে যে দুটো বাকি যে টেন্সগুলো পড়বো অর্থাৎ পারফেক্ট টেন্স এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সেটা নিয়েও কিছুটা একটা ধারণা নিয়ে নেব এবং সামনের কাছে যাব তো বন্ধুরা আজকে শুরু করা যাক আজকে আমাদের পঞ্চম অধ্যায় টেন্সের যেখানে আজকে আমরা পড়বো পারফেক্ট টেন্স তাহলে বন্ধুরা কিন্তু তার আগে আজকে কোর্ট অফ দ্য ডে হচ্ছে যে ইউ আর কনফাইন্ড ওনলি বাই দ্য ওয়ার্ল্ডস ইউর ইউ বিল্ড ইউর সেলফ মানে হচ্ছে যখন তুমি কনফাইন্ড হচ্ছ কনফাইন্ড হওয়া মানে হচ্ছে তুমি যেখানে বন্দি হচ্ছ যে ওয়ালের দ্বারা তুমি বন্দি হচ্ছ এক মিনিট যে ওয়ালের দ্বারা তুমি বন্দি হচ্ছ সেই ওয়ালটা অ্যাকচুয়ালি তোমারই বানানো সো তুমি যদি কোনো একটা ওয়াল বা আবদ্ধ জায়গা থেকে বেরোতে চাও তার তোমাকে নিজের তৈরি করা সেই ওয়ালগুলোকেই ভাঙতে হবে নিজের তৈরি করা ওয়ালগুলোর মধ্যে তোমার বিভিন্ন রকম স্বভাব তোমার বিভিন্ন রকম প্র্যাকটিস তোমার বিভিন্ন রকম আবদ্ধ চিন্তাধারা ন্যারো থিঙ্কিং সেগুলো সবগুলোই পড়ে এবং আশা করব সেগুলো তোমরা আস্তে আস্তে ভেঙে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই বেরোবে আর সাফল্যকে ছুঁয়ে ফেলবে চলে যাওয়া যাক নেক্সট আজকে আমাদের আজকে হচ্ছে রিভিশন কুইজ উইথ নিউ ডোজ আজকেও আমি একটা রিভিশন কুইজ এনেছি যেটা তোমাদেরকে একটা নিউ ডোজ নিয়েও আমি এসেছি বলছে কারেক্ট দিস সেন্টেন্স আই এম লিভিং ইন মাই হোম ফর টেন ইয়ার্স কারেক্ট দিস সেন্টেন্স আই এম লিভিং ফর আই এম লিভিং ইন মাই হোম ফর টেন ইয়ার্স এখানে ভুলটা কি আছে মনে হতে পারে যে এখানে কোনো ভুলই নেই তাই না কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে যে এখানে আমি আগের দিন পড়িয়েছিলাম যে কাজগুলো সহজাত কাজ অর্থাৎ প্র্যাকটিস যেগুলো কোনো দিনই আমরা কাজটাকে ছেড়ে দেব না সেইগুলো কাজের সাথে আইএনজি কখনোই জুড়বে না তো এইখানে তোমরা আমাকে বলতে পারো স্যার এখানে কি এমন কি আছে সহজাত কাজ দেখো ও নিজের বাড়িতে দশ বছর ধরে আছে ক্লিয়ার ঠিক আছে দশ বছর ধরে যে আছে তো সে তার মানে কি ও কি এরপর আর থাকবে না ও কি নিজের বাড়িতে থাকা ছেড়ে দেবে মাই হোম কিন্তু আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি আর একটা ব্যাপার তোমাদের ক্ষেত্রে কনফিউজ করে দিস হাউস আর লিভিং ইন হোম যদি কেউ বলে হোম মানে সব সময় হচ্ছে নিজের বাড়ি আর দিস হাউস মানে হচ্ছে অন্যের বাড়ি হতে পারে বা মাই হাউস যদি বলে দেয় তাহলে সেটা মাই হাউস কিন্তু যদি দিস হাউস বলে বা দ্যাট হাউস বলে হাউস মানে সবসময় অন্যের বাড়ি হোম মানে হচ্ছে সবসময় নিজের বাড়ি এরা সবসময় মাথায় রাখবে তো আমরা আজকে যে জিনিসটা করলাম যে এই আগের দিন যেটা পড়েছিলাম যে এই লিভিংয়ের কাজটা বা নিজের বাড়িতে থাকাটা সরি নিজের বাড়িতে থাকাটা কি সবসময় কোনো দিনই কি শেষ হয়ে যাবে অবশ্যই সেটা কখনোই শেষ হবে না নিজের বাড়ি থাকাটা কখনোই শেষ হয় না তো ওই জন্য ফর টেন ইয়ার্স আছে এটা কি এটা একটা টাইম এক্সপ্রেশন আমরা পড়েছিলাম টাইম এক্সপ্রেশন কি আজকেও আমরা পড়বো টাইম এক্সপ্রেশন নিয়ে অনেক কিছু তাহলে এই যে টাইম এক্সপ্রেশনের জন্য তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে একটা এখানে হয়ে যাবে এটা কি কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে দেখো প্রথমে আমরা ভুলটা করব ভুলটা করে নিয়ে ভুলটাকে শোধরাবো কন্টিনিউয়াস আছে টাইম এক্সপ্রেশন জুড়ল কি হয়ে যাবে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট টেন্সে যেগুলো আমি ভিডিওসগুলো দিয়েছি সেগুলো ভালো মতো করে দেখে নেবে তাহলে কেন এটা পারফেক্ট জুড়লাম তো বুঝতে পেরে যাবে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয়েছে এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা দেখলাম যে এই ভার্বটা তো কন্টিনিউয়াসে হতে পারে না কারণ আমাকে এর পরেও নিজের বাড়িতে থাকতে হবে তাহলে ওটা একটা চিরাচরিত বা ইটার্নাল প্র্যাকটিস তাহলে সেই জন্য ওটাকে আমরা করে দেবো তাহলে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসটা থেকে কন্টিনিউয়াসটা শুধুমা শুধুমাত্র আমরা কেটে দেবো তাই না তাহলে কন্টিনিউয়াসটাকে যদি আমরা শুধুমাত্র কেটে দিই এখান থেকে তাহলে কি হয়ে যাবে থাকবে পড়ে শুধুমাত্র পারফেক্ট টেন্স সেটা যেই পারফেক্ট টেন্স হোক না কেন তাহলে এখানে আমরা কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ছিল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে কি হয়ে যাবে পারফেক্ট লাগবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হলো তারপরে আমরা দেখলাম যে এটা তো কন্টিনিউয়াস হতে পারে না কন্টিনিউয়াস কেটে দিলাম তাহলে কি থাকবে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট পারফেক্ট তাহলে কি হয়ে যাবে আই হ্যাভ লিভড ইন মাই হোম ফর টেন ইয়ার্স বোঝা গেল
তাহলে কি হতো তাহলে সব সময় তুমি করতে পারতে আই এম টেকিং কেয়ার অফ আই হ্যাভ বিন টেকিং কেয়ার অফ দিস গার্ডেন করতে পারতে যেমন এখানে হচ্ছে আই প্রেজেন্ট যদি কন্টিনিউ থাকে আই হ্যাভ বিন লিভিং ইন মাই হোম ফর টেন ইয়ার্স এবারে যখন দেখলাম যে এখানে তো লিভিং কন্টিনিউয়াস করা যাবে না তাহলে শুধুমাত্র থাকলো পরে কন্টিনিউয়াসটা উঠিয়ে দাও তাহলে থাকলো পরে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্টের আজকে স্ট্রাকচারটা আমি দেখে নেব তাও তাও বলে দিচ্ছি আই হ্যাভ লিভড প্রথমে হ্যাজ বা হ্যাভ বসবে তারপরে আমাদের বসবে ভার্বের পার্টিসিপেল অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বা থার্ড ফর্ম তাহলে আই হ্যাভ লিভড ইন মাই হোম ফর টেন ইয়ার্স ক্লিয়ার তাহলে আজকে থেকে আমরা শিখলাম আর একটা জিনিস যে এইবারে যেটা আমরা পড়তে যাব তার এই আমাদের আজকের এই কুইজের মধ্যে এটাই লুকিয়ে রয়েছে তো আজকে শুরু করা যাক আজকে আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট ওকে তার আগে আমরা আজকে দেখে নেব কি পড়ছি সেটা হচ্ছে আজকে আমরা কিন্তু পড়ছি স্টেট অফ অ্যাকশন আগের দিনও স্টেট অ্যাকশন শুরু করেছিলাম স্টেট অফ অ্যাকশন মানে হচ্ছে আমরা কখনো এই যে কাজগুলো বা অ্যাকশনগুলো হচ্ছে যে কাজগুলো বা অ্যাকশনগুলো হচ্ছে সেই অ্যাকশনের টাইমটাকে ডিনোট করতে পারছি না আমরা কাকে ডিনোট করছি স্টেটটাকে অ্যাকশনটা এখন কি অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তো আমি যদি এখানে এটাকে বলি তাহলে আমরা এই পারফেক্ট টেন্সকে একটা খুব সুন্দর নাম দিতে পারি সেটা হচ্ছে প্রিসিডিং অ্যাকশন হ্যাশট্যাগ প্রিসিডিং প্রিসিডিং মানে কি এর পরে অর্থাৎ ধরো তোমার একটা কাজ পাস্টে হয়েছিল ঠিক আছে তোমার একটা কাজ পাস্টে হয়েছিল একটা কাজ অ্যাকশন ওয়ান এটা হচ্ছে পাস্টে হয়েছিল কিন্তু এটা পুরোপুরি পাস্ট হতে পারেনি এর এফেক্টটা এখনো তোমার প্রেজেন্টে রয়ে গেছে ক্লিয়ার তার মানে পুরোপুরি পাস্ট হতে পারেনি তাহলে এই ধরনের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কে কি বলবো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কে বলবো সবসময় ইমপারফেক্ট পাস্ট ইমপারফেক্ট দেখো ইমপারফেক্ট কে বলছি আমরা পারফেক্ট টেন্স এমন একটা পাস্ট যে পুরোপুরি পাস্ট হতে পারেনি পারফেক্টলি পাস্ট হতে পারেনি ওই জন্য এটাকে আমরা বলছি ইমপারফেক্ট পাস্ট ক্লিয়ার তাহলে এই ইমপারফেক্ট পাস্টটাকে যখন আমরা দেখবো বা সেন্টেন্সে যখন করব তখন সব সময় আমরা ইউজ করব এই স্ট্রাকচারগুলো তার সাথে সাথে আমরা আজকে অন্যান্য যেগুলো পাস্ট পারফেক্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট যেটার জন্য আমরা অন্য ক্লাসে এটা আমরা এটাকে আমরা করব অন্য ক্লাসে করব সেটা আমরা অন্য ক্লাসে আজকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট নিয়ে শুধুমাত্র কথা বলবো এবং তার সাথে সাথে সামনে ক্লাসের জন্য আমরা আমি তোমাকে কিছু আইডিয়াস দিয়ে দেবো যাতে সামনে ক্লাসটাকে ক্যাচ করতে তোমাদের সুবিধা হয় তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ বা হ্যাভ হ্যাজ কখন হয় যখন সিঙ্গুলার হবে অথবা যখন থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার এগুলো যখন থাকবে তখন হচ্ছে হ্যাজ আর যখন হ্যাভ কখন হবে যখন প্লুরাল হবে তখন হ্যাভ হ্যাভ আর কার জন্য হবে হ্যাভ হচ্ছে ফার্স্ট পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার অর্থাৎ আই এর জন্য হ্যাভ হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে আমরা আই এর জন্য হ্যাভ করতে পারি বাকি সমস্ত প্লুরালের জন্য হ্যাভ করব আর থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার বা যে কোনো সিঙ্গুলারের জন্য আমরা হ্যাস করব ক্লিয়ার আচ্ছা তারপরে কি হবে তারপরে ভার্ভের থার্ড ফর্ম বসবে ঠিক আছে তাহলে কি হয়ে গেল আই হ্যাভ লিভড যেরকম আমরা একটু আয় করলাম লিভড তারপরে কি পাস্ট পার্টিসিপেল অর্থাৎ এটাই হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপেল প্লাস অবজেক্ট ঠিক আছে তুমি এটা এরকমও করতে পারো যে আই হ্যাভ আই হ্যাভ ব্রোকেন যেমন যে আই হ্যাভ ব্রোকেন দ্য গ্লাস আমি জাস্ট এই ভেঙেছি এবং তার জন্য এখন বকা খাবো আমি কারণ আমি গ্লাসটা ভেঙেছি বলে তাই না তাহলে আমরা কি করছি আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট যখন করি তখন সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ বা হ্যাভ ভার্ব এ থার্ড বা থার্ড ফ্রম আ পাস্ট পার্টিসিপেল ফ্রম তারপরে অবজেক্ট ঠিক আছে পাস্ট করে একটু দেখে নি পাস্ট পারফেক্ট কি বলছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড যেহেতু হ্যাভ এর পাস্ট পার্সেন হচ্ছে হ্যাড তো হ্যাড প্লাস ভার্ব এ থার্ড ফর্ম তারপরে পাস্ট পার্টিসিপেল প্লাস অবজেক্ট আর ফিউচার পারফেক্ট সাবজেক্ট প্লাস উইল বা শ্যাল প্লাস হ্যাভ প্লাস ভার্ব থার্ড ফর্ম তারপরে হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপেল প্লাস অবজেক্ট বন্ধুরা এই দুটো টেন্স আমরা সচরাচর ইউজ করতে পারি না কেন তার কারণটা হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে তখন হয় যখন একটা কাজ পাস্টে ধরো দুটো কাজ ঘটেছে একটা কাজ ডেল ওয়ান একটা কাজ ডেল টু তাহলে যে কাজটা আগে ঘটেছে সেটা পাস্ট পারফেক্ট আমি তোমাদের ডাব্লিউ বিপিএস এ পেপার এনএসএস দেখিয়েছিলাম আর একটা হয় যে পরের কাজটা হয় সেটা হচ্ছে সিম্পল পাস্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে সিম্পল পাস্ট এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট ঠিক সেরকমই ফিউচারের ক্ষেত্রেও যদি ফিউচারে দুটো কাজ পরপর হওয়ার প্ল্যান থাকে যে কাজটা প্রথমে হবে সেটাকে করব ফিউচার পারফেক্ট আর তারপরে যে কাজটা হবে সেটাকে আমরা করব সিম্পল প্রেজেন্ট ঠিক আছে এগুলো নিয়ে আমরা ক্লাসে আরও ভাবে গভীরভাবে আলোচনা করব তোমাদের সাথে এবং সেগুলো নিয়ে প্র্যাকটিসও করবো ওয়ার্কশিটও করবো কোনো চিন্তা নেই তবে আজকে আমরা
তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট এর আবার নাম কি দিয়েছি প্রিসিডিং অ্যাকশন এর আগে কিছু একটা ঘটেছে যেটা এখনো অবধি তার এফেক্ট থেকে গেছে যেটা এখনো পুরোপুরি পাস্ট হয়ে যায়নি যেটা আমাদেরকে যেমন হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে ধরো তোমার রেজাল্ট বেরিয়েছে খুব খারাপ হয়েছে রেজাল্ট বাড়িতে ঢুকতে ভয় পাচ্ছ কিন্তু পাস্ট হয়ে গেছে তো কিন্তু তবুও তোমার এইটাকে এখনো প্রেজেন্টটাকে এখনো তোমাকে এফেক্ট ফেলছে তোমার যে বিএসসি বা বিটেকের বা যে সমস্ত গ্র্যাজুয়েশনের রেজাল্টগুলো তোমরা পেয়েছো সেগুলো তোমাদের সারা জীবনই কাজে লাগবে ওই জন্য বলতে হয় আই হ্যাভ গ্র্যাজুয়েটেড ফ্রম বা আই হ্যাভ পাস ফ্রম এগুলো যখন তোমরা বলো তখন সেন্টেন্সটা আরও হয় তাহলে যাতে সামনের জন্য বুঝতে পারে যে না সেই রেজাল্টগুলো বা সেই শিক্ষাগুলো এখনও তোমার কাছে এফেক্ট ফেলছে ওই জন্য তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট এগুলো সেগুলো বলো ক্লিয়ার আচ্ছা আমরা কি বলি আমি এখান থেকে আমি এই কলেজ থেকে পাস আউট করেছি ওকে এত সালে পাস আউট করেছি বলি না যে আমি এত পাস আউট করেছিলাম কখনো বলি না করেছি এই জন্যই বলি তার কারণটা যে সেই স্মৃতিগুলো বা সেই কোয়ালিফিকেশনগুলো এখনও আমাদেরকে এফেক্ট ফেলে ওই জন্য আমরা সেগুলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট অর্থাৎ এই স্ট্রাকচারে সবসময় লিখি তাই না তো চলো শুরু করা যাক আজকের আমরা আমাদের সরি এক মিনিট আচ্ছা প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সেটা শুরু করছি এটাকে টাইম ডিনোট করার জন্য আমরা কি করব টাইম ডিনোট করতে গেলে আমরা কয়েকটা অ্যাডভার্ব অফ টাইম অথবা কোনো কনজাংশন ইউজ করে থাকি কি কি হয় সেগুলো এভার এভার জাস্ট রিসেন্টলি অলরেডি ইয়েট টিল সো ফার অফ লেট লেটলি বিফোর বাই দ্য টাইম আফটার এক্সেট্রা দেখো একটা জিনিস আমি এখানে কিছু একটা করেছি কি বলেছি আমি অনেকগুলো কালার ইউজ করেছি কারণ হচ্ছে এগুলো এক একটা বিশেষ বিশেষ কিছু টাইমকে ডিনোট করে কীরকম এভার কথাটা তোমাকে এরকম করে করে যেমন হচ্ছে নেগেটিভ বা পজিটিভ যে কোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে এভার কথাটা যে আমি কোনো দিনই কোনো নেশা করিনি বা কোনো সিগারেট খাইনি বা আমি কোনো দিনই কোনো ভুল কাজ করিনি তাহলে এভারটা সেক্ষেত্রে ইউজ হতে পারে তো এভারটা অলওয়েজ কেউ ডিফাইন করে ঠিক আছে অলওয়েজ সরি এক মিনিট অলওয়েজ কেউ ডিফাইন করে অলওয়েজ কেউ ডিফাইন করে বা এমন এনি টাইম অফ দ্য পাস্ট এনি টাইম অফ দ্য পাস্টকে যেমন হচ্ছে আমি কোনো দিন আই হ্যাভ নেভার যেমন হচ্ছে আই হ্যাভ নেভার সিন বা তো এরকম এরকম হচ্ছে দিস ইজ দ্য দিস ইজ দ্য বেস্ট ফিল্ম এভার আই হ্যাভ সিন মানে এরকম সিনেমা আমি আগে করে দেখেছি দিস ইজ দ্য বেস্ট ফিল্ম এভার আই হ্যাভ সিন তার মানে এই জিনিসটা আই হ্যাভ সিন করতে হলো আমি দেখেছি বলে ওই এফেক্টটা এখন আমার মাথায় ঘুরছে যে বাপরে বাপ কি সিনেমা দেখে ফেললাম তার মানে কি ওই এফেক্টটা যেহেতু আছে আমি এভারটা ইউজ করতে পারি নেক্সট হচ্ছে জাস্ট দেখো এই জাস্টটা সবসময় সাবজেক্টের এই আই হ্যাভ ধরো তুমি এটা করছো তো আই হ্যাভ তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম তাহলে এই আই হ্যাভের পরে সবসময় জাস্টটা বসবে জাস্টের সাথে সাথে অলরেডিও বসাতে পারো ঠিক আছে এই জাস্ট আর অলরেডি সেম জিনিস জাস্টও যেরকম কাজ করে অলরেডিও সেরকম কাজ করে রিসেন্টলি তুমি হতে পারো রিসেন্টলি আই হ্যাভ টেকেন আ ডিগ্রি ফ্রম এ বি সি ইউনিভার্সিটি তার মানে কি ব্যাপারটা যে রিসেন্টলি যে মানে কি এখনই ঘটেছে ওই জন্য এফেক্টটা এখনও আছে ওই জন্য আমি এটা ইউজ করতে পারি নেক্সট হচ্ছে ইয়ে টিল সো ফার এটাকে কেন আমি অন্য কালারে করেছি এগুলো সবসময় নেগেটিভ কাজে ইউজ করবে পজিটিভ কাজে নয় ধরো তুমি বলছো যে আমি এখনও অব্দি এই কাজটা কমপ্লিট করিনি তাহলে তুমি সবসময় বলবে তাহলে তুমি সবসময় এর এই জিনিসটা করবে যে আই সরি এক মিনিট আচ্ছা এটা করবে যে আই হ্যাভ আই হ্যাভ নট ডান দ্য ওয়ার্ক yet বা আই হ্যাভ নট টেকেন আই হ্যাভ নট টেকেন আই হ্যাভ নট টেকেন দ্য ডিনার ওকে বা আই হ্যাভ নট ফিনিশড দ্য ডিনার ইয়েট তারপর হচ্ছে টিল দিয়ে আই হ্যাভ নট ফর গটেন ইউ টিল নাও তার মানে হচ্ছে সো ফার সো ফার এটা কখন হয় সো ফার আই হ্যাভ সিন ইউ ইউ আর নট এ গুড গুড বয় তার মানে কি যতটুকু দূর আমি তোমাকে দেখতে পাই আমার তুমি ভালো ছিলেন ন সবসময় নেগেটিভ ওয়ার্ড সেন্টেন্সে আমরা বা নেগেটিভ সেন্টেন্স যেগুলো হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে যখন আমরা পাস প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করব সবসময় এগুলো ইউজ করব নেগেটিভের ক্ষেত্রে আচ্ছা অফ লেটলি আর লেটলিকে আমি কেন আন্ডারলাইন করেছি একটা জিনিস মনে রাখবে এই জিনিসগুলো কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট যে কোনো কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারো ঠিক আছে এগুলো ক্ষেত্রে তুমি যে কোনো ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারো এটা ফিউচার পারফেক্ট হবে না ইয়ের টিলে কিন্তু অফ লেট বা লেটলি এই দুটো জিনিসকে সবসময় প্রেজেন্ট পারফেক্টে ইউজ করবে আর কোনো পারফেক্ট টেন্সে যেন ইউজ না করো ঠিক আছে একমাত্র প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে অফ লেট আর লেটলিটা ইউজ হয় লেটলি আই হ্যাভ কাম সো আই হ্যাভ সিন ইউ দ্যাট ইউ আর 
that you have been working with the files. Tarmane ita ki, ba tumi ita ho bolte baro, off late, ba lately, ba off, I have come office of late, off late than you. Te erokom tumi bolte baro, eglo hosto mai present perfect hoy, karone eglo just, just ghote jawa, just happened, just happened incident. Just happened incident. Man, which just got away. Which a group of journal of letter late later. Hi. That current which late. Jokon, I am not saying. Which is late. Which is late. Which is late. I am saying. Which is one two hours. Which is late. Which is that. That I am saying. Relate. Correct. Hi. So off late. Off later. Late. Late. Do shop show. My present. Perfect. Use. 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 आगे जो भी कोनो काज होए था के एकोन करा के आमिक तो पास्टेड दुर्गो का लगा बोले चुरा पास्ट परफेक्ट तर एकोन बोले ची आमी एक ता प्रेजेंट परफेक्ट आर ए खाने रो सॉरी आमी एक तो ची सिंपल प्रेजेंट आर ए खाने होते ची एक ता किचु कोन घोड़े जावा लगे पास्ट जिरा पास्ट एकोन होए उठे नहीं ताहोले टाइम गुज करते क्लियर एवर जस्ट अलरेडी अलरेडी एवर दो जिन क्योंकि सब समय जो बल हेज बा हाव यूज कर ठीक पर जमन आई हाव जस्ट फिनिश्ड आई हाव अलरेडी फिनिश्ड ठीक है ये जिसगल सब समय मन रखे तेज़ चले जाए नेक्स्ट स्लैडे सरि प्रेजेंट इनडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन जो इज इक्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कि बल्लम प्रेजेंट इनडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंटर पर जदि कोश्चिने देखो तुम्हें दिए टाइम एक्सप्रेशन तरह वो भूल हो जाए इजिगल्स टू कर दे प्रेजेंट परफेक्ट जेमन धर तुम्हें क्यों और बोलते जो आई रिच होम वी धर ए रखम बोल सरि एक भूल हो गए आई टेक मेडिसिन for 3 years ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা টাইম এক্সপ্রেশন for 3 years for টাইম এক্সপ্রেশন নিয়ে একটু পরে পড়ব তো জেনে নাও বাস তোমাকে বললো সিন্স সিন্স 2002 এটা একটা কি বলেছে সিন্স এর এটা এদিকে যা হবে পারফেক্ট শিখিয়েছিলাম সিন্স এর ওদিকে যা থাকবে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ডেফিনিট টাইম হবে তাহলে সিন্স এর এদিকে যা হবে সেটা হচ্ছে পারফেক্ট তাহলে হচ্ছে কি হবে এটা হচ্ছে আই টেক মেডিসিন ফর थ्री इयर जो तुम करो तेज़ फर एक कंटिन्यूस है कि कख कंटिन्यूस आगे भार्वटा के देखी कंटिन्यूस जाए कि ना कारण कंटिन्यूसे पड़े समस्त भार्व के कंटिन्यूस जाए ना टेक्टा के कंटिन्यूस जाए ओके तेल करते करते आई हाव बीन टेकिंग I have been taking medicines, medicine for three years. तीन बजे तो दोरे आमी ये उत्तर निच्छी, ठीक आचे? ये रचे for it जोनो, किंतु जो तुम्ही since करो, since अर for कौन है? Since वो जो तो कौन मर दूहा दूई शाल ते के एक नो दी तुम्ही continue कोर्चो, ताले उटा हुए चे continuous हो आज चे, अबार perfect sense वाला की हो जावे perfect continuous, वो जो नो I have been taking medicine for three years, ये रा है. ओके ताले आवार तुम्ही कोर्ट ते पढ़ो जो सिंस 2002 आई हैव टेकिंग मेडिसिंस सिंस 2002 अमी मेडिसिंस जब उन तुम्ही ये खाने आई हैव टेकन ओ कोर्ट ते पढ़ो आई हैव टेकन आई हैव टेकन मेडिसिन सिंस 2002 इटा वो तुम्ही कोर्ट ते पढ़ो किंतु फॉर होले किंतु शब्दों में कंटिन्यूअस एटर सेंस आज भाई कर नेक्स्ट हो प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट अफ टाइम इज इक्स टू सीम्पल पास गुलिए फेलने ना एखे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पॉइंट अफ टाइम थे क्योंकि सीम्पल पास हो जाए कारण पॉइंट अफ टाइम कथाए लिखे पास लिखे देखो एखे पास लिखी तेल की धर तुम्हें बोलो ये तुम्हारे शिखिए आई रिच होम ऑन लास्ट मंडे ठीक है 
I reached home on last Monday. एबार जोखोनी कुल्ला हम last Monday की ये रा point of time of pass ताले टा की हो जावे ये रा reached अच्छे एकदम ठीक. किन्तु जो दिए खाने ये रकोम थकतु. J, sorry, I have reached. ठीक अच्छे on Monday. बा last Monday. Last Monday. ताले की होच्छे last Monday की पॉइंट ऑफ टाइम और इटा किया चे प्रेजेंट परफेक्ट इजी गोस्ट तो कि ये लोगों में जो कोनी देवे इजी गोस्ट तो हो जावे आमदर का चे आई रीच्ड ताले की हो जावे इटा आई रीच्ड ऑन लास्ट मंडे ए जी निश्चित आमदर का भला मत करो बोचो आर इधर प्रेजेंट इन डेफिनेट किधर टाइम एक्सप्रेशन दे ताले शॉप � पॉइंट ऑफ टाइम और पास्ट तक लिखी हो जावे सिंपल पास्ट इटा किंतु प्रेजेंट सिंपल माने सिंपल प्रेजेंट हो बे ना तब कारण डा होच्छे पॉइंट ऑफ टाइम और किसी रचा मैं की बोल जाना एनी टेंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और पास्ट इट गोस टू सिंपल पास्ट क्लियर तले अमरा इटा शिक्षे गलम तले इरपोड़े अमरा चोले जावो � नेक्स्ट स्लाइड जरा देखो देखो किचु आमे टाइम एक्सप्रेशन दिए ची जब हम अच्छे सीन्स सीन्स सॉरी एक मिनट जब हम अच्छे सीन्स सीन्स फॉर हाउ लॉन्ग होल ऑल थ्रूआउट ऑल अलोंग एक लोग की बोला अच्छे बोलो तो एक लोग बोला अच्छे कोनो एक टा डेट तक एक टा काज शुरू हुए प्रेजेंट ऑफ दी चोले अच्छे पास्ट टे कि� ठीक आचे एवं प्रेजेंटे शिटा ऐसे चोलचे तब अपने टाइम एक्सप्रेशन ऐताई होच्छ जिनिश कोन अटा स्पेसिफिक टाइम के को अपनो धोरे चलेना एक ता काज जे स्टेट टा मेंटेन होच्छ कौन दिन धोरे हाउ लॉन्ग फॉर सीन्स कॉपी थे के तब अपनो अच्छे होल ऑल मने ऐसो दिन धोरे ऑल द डे थ्रूआउट द डे ऑल अलोंग द एकलो शॉप की चीज़ होती है टाइम एक्सप्रेशन एकलो जोखोनी थाक बे एक ता परफेक्ट जेल टेन साउंड ना करना एक ता परफेक्ट अवश्य तार मध्य जावे कंटिन्यूअस होले परफेक्ट कंटिन्यूअस है यार मोने रखता होगे जो वही कंटिन्यूअस टाइम शॉप तिकरे कंटिन्यूअस कॉल जावे की ना आमर कंटिन्यूअस टेंसर बोंदरा टाइम मशीन थियोरी आमे तो तुम्हारे जनों नियर्स चीज़ जाते तो हमारे आर कोनो लोगों को टेंसर भूलना करो नेक्स्ट जे टेंसर हमारे चैप्टर जब वो शिक्षण हो तो हमारे टेकर रिलेट करने दे पड़ गए आमला कोथा है अच्छी ऐको ये तुम्हारे के जिगेशा कोडी आमला कोथा है अच्छी तो हम हॉप्शन कंटिन्यूअस है अच्छी क्या नो अमी बोले चिलाम कंटिन्यूअस टेंस माने होच्छे जेटा एक्शन में एकुन चोलचे किंतु किचु कुल पर चेंज हो जावे टेम्पोररी जॉब ताई ना तो टेम्पोररी जॉब जो दी होए तले एक तो एकुन अमी पढ़ाते हैं अमी की शारदीन दोरे शाराजी बंद दोरे पड़ी जावे इटरनल ना तो किचु कुल पर तो ए पूरो बैपट्टा माने जिता इटरनल घोटचे शेरा पूरोटाई होच्चे आमादेर काचे सिंपल प्रेजेंट जेटा जेरा माने नित्तो जेटा नित्तो माने होच्चे सिंपल प्रेजेंट ओके जेटा हॉय इटरते आमला थाकी ना इटरते शाला जोगोत्ता आचे माल लम किंतु आमला जोखोन जेट टाइम टाइ आचे शेरा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ताई ना � तो ओइटा के भाबले तुम्ही कौन दिन टाइम मशीन बैपट टके भाबते हो बने टाइम मशीन बैपट टके चाहिए बारे धरो एक बार हमें जितने चाहिए ची आस्था से फ्यूचर है बाप पास्ट है ये दिके पास्ट ये दिके होच्छे फ्यूचर ठीक आचे अच्छा ये बारे तुम्ही धरो की कोर्चो जो दी ये दिके जाओ तो तुम्हें ए ही जाएगा टा की, तमने की पास्ट थे के तुम्ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है आस्ते जाइजो बाप प्रेजेंट है आस्ते जाइजो आस्ते की पढ़ ले, यदि माच खाने आठ के जाओ, क्या नो आस्ते पढ़ लेना, कारण तो हमारे जी स्पेसिफिक टाइम नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम हो तुम्ही पास्ट है थकते पढ़ते, आर जो स्पेसिफिक टाइम जो दी नाउ ए गुलो था तो ताले तुम्हें प्रेजेंट कंटिन्यू है आस्ते बत्ते कि तुम आगे जो किया चे टाइम एक्सप्रेशन आचे ताजुन तुम्हें माच खाने फेचे का चे ताले ताजुन ने टक की हो जावे आमर का चे प्रेजेंट परफेक्ट ठीक आचे एक बार तुम्हें पास्ट तक के आरो पास्ट जेते चाहिए ठीक आचे ताले तेरे पास्ट परफेक्ट थे कि तुम्हें पास्टे आशले पढ़े काज आगेर काज पास्टे घोटे जावा 
পাস্টে ঘটে যাওয়া দুটো কাজ এটা আগে ঘটেছে সেটা পাস্ট পারফেক্ট আর যেটা পরে ঘটেছে সেটা হচ্ছে সিম্পল পাস্ট তারপরে প্রেজেন্টে আসতে গিয়ে মাঝখানে আটকে গেল কিসের জন্য টাইম এক্সপ্রেশন কারণ স্পেসিফিক টাইম পাচ্ছ না মাঝখানে আটকে গেল তাহলে কি হয়ে গেল প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়ে গেল প্রেজেন্ট পারফেক্ট থেকে এবার তুমি আস্তে আস্তে ফিউচারের দিকে এগোচ্ছ ঠিক আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট থেকে তুমি প্রথমে প্রেজেন্টে আসবে তাই না এবং কিন্তু ব্যাপারটা দেখো যখনই তুমি যেখানে বাঁচছ সেই বাঁচাটা কিন্তু প্রেজেন্ট মানে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট এখানেও কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট ছিল যখন তুমি ছিলে ওইখানে এখানেও একটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট ছিল যখন তুমি ছিলে ওখানে এর মাঝখানে কোনো প্রেজেন্ট নেই এরপরে হচ্ছে যখন তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্টে আসলে এবারে আসছো আস্তে আস্তে এদিকে ফিউচারের দিকে তো ফিউচারে যে কাজটা তোমার আগে হবে ফিউচার ওয়ান আর হচ্ছে ফিউচার টু ঠিক আছে তাহলে যে কাজটা আগে হবে সেটাকে করে দেবে তুমি ফিউচার পারফেক্ট আর যখন তুমি পরের ফিউচারটা আসবে এটাকে তুমি কি হবে দেখো তুমি একটা কথা বলো তুমি যখন ফিউচার ওয়ানে আসলে ফিউচার পারফেক্ট করলে ঠিক আছে এরপর তুমি তার পরের কাজটা যেতে যাচ্ছ যে পরে যেটা হবে ঠিক আছে ওটা করতে হলে তোমাকে কি করতে হবে তুমি তার পরের ফিউচারটায় আসলে এবার তুমি দরজাটা খুললে টাইম মেশিনের তোমার কাছে ওটা কি কাল হবে ওটা তোমার কাছে হয়ে যাবে সিম্পল প্রেজেন্টেন্স তাহলে এটাকে কখনো সিম্পল ফিউচার করে দিও না ওর মতো তার কারণটা হচ্ছে এটা এর আগে ছিল বলে প্রিসিডিং বলে ওটাকে আমি পারফেক্ট করেছি এটা কি এর প্রিসিডিং এটা তো এর পরে পোস্টের তাহলে ফিউচার পারফেক্টে যখন তুমি পৌঁছে গেলে প্রথমে আগের কাজটা করলে তার পরের কাজটা তুমি করতে যাচ্ছ পরে কাজটা যেই তুমি করতে যাওয়ার জন্য ফিউচার পারফেক্ট থেকে বেরিয়ে আসলে তুমি সামনে কি পাবে সিম্পল প্রেজেন্ট পাবে তাহলে সবসময় এটা হয়ে যাবে সিম্পল প্রেজেন্ট তাহলে এই টাইম মেশিন থিওরিটাকে কখনো ভুলবে না সবার আগে যে কাজটা সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট তার পরের যে পাস্টে কাজটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে সিম্পল পাস্ট পাস্ট থেকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউ আস প্রেজেন্ট টেন্সে আসার সময় যদি তুমি মাঝখানে আটকে যাও তাহলে হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কেন আটকে গেলে কারণ টাইম স্পেশাল স্পেশাল স্পেসিফিক ইয়ে নেই তারপর হচ্ছে ফিউচার টেন্সে আসলে তাহলে এই দুটোই হচ্ছে মিলে হচ্ছে ফিউচার সিম্পল ফিউচার তার জন্য তোমাকে কি দরকার সিম্পল ফিউচারে আসতে গেলে স্পেসিফিক ফিউচারের পয়েন্ট অফ টাইম দরকার তা তুমি যদি এইখানটায় আগের কোন কাজটা হবে সেটাকে যদি তুমি সেটাকে ডেফিনেট ফিউচারে ডেফিনেট নয় তাই ডেফিনেট তুমি টাইমও দিতে পারছো না তাই জন্য তুমি ফিউচার পারফেক্টে আটকে গেলে এবার ফিউচার পারফেক্ট থেকে তুমি ফিউচারে আসার চেষ্টা করছো একদম সিম্পল ফিউচারে যখন তুমি সিম্পল ফিউচারে এসে দরজাটা খুললে ওটা কিন্তু প্রিসিডিং আর না ওটা তার পরেরটা প্রিসিডিং বলে পারফেক্ট করেছি তো যখনই আমি করলাম খুলে বেরোলাম সামনে হয়ে গেল সিম্পল প্রেজেন্টেন্স তাহলে এটা হয়ে যাবে সিম্পল প্রেজেন্টেন্স আমরা নেক্সট ক্লাসে এটাই নিয়ে কাজ করব যে কখন পাস্ট হয় তার পরের পাস্টটা কি হবে তারপরে প্রেজেন্ট টেন্স কি করে হলো প্রেজেন্ট টেন্স থেকে আমি ফিউচারে আসছি প্রথম ফিউচারটা হচ্ছে ফিউচার পাস্ট তারপরের ফিউচারটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট এগেন তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা কালেই একটা কাল সবসময় নির্দিষ্ট সেটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট যেটা হয় ইটার্নিটি তাহলে বন্ধুরা আজকের আমাদের যে ওয়ার্কশিটটা সেটার জন্য তোমাদেরকে আমি দুটো ওয়ার্কশিট আজকে আমি করিয়ে দিলাম তবু তোমাদেরকে আমি একটা ওয়ার্কশিট দিচ্ছি যেমন হচ্ছে ধরো এখানে বলছে আই অ্যাম ওনিং দিস হাউস ফর ফাইভ ইয়ার্স ঠিক আছে তো যখনই তুমি দেখলে যে এখানে ওনিং বলে কি হয় কন্টিনিউস টেন্সটা কন্টিনিউস টেন্স তো ওনিং এ হয় না তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে এটা প্রথমত ফর যেহেতু আছে টাইম এক্সপ্রেশন এখানে কি চলে যাবে একটা পারফেক্ট তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আছে ভালো মতো বুঝে নাও প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আছে তাহলে এর মধ্যে পারফেক্ট হয়ে তাহলে কি হয়ে গেল প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হয়ে গেল প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হলে আমি কি করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হলে আই হ্যাভ বিন ওনিং ঠিক আছে প্রথমে ভুলটা করি ওনিং তারপরে কি করলাম আমি এটাকে কন্টিনিউস করা যায় করা যায় না তাহলে আমি কি করবো এটাকে কন্টিনিউসটা উড়িয়ে দিলাম তাহলে কি হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস থেকে কন্টিনিউস উড়িয়ে দিলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলো তাহলে আমি এখানে কি করব এটাকে মুছে দিই দিয়ে আমি এখানে লিখবো হচ্ছে ওন্ড দিস হাউস ফর ফোর ইয়ার্স ক্লিয়ার তাহলে আমরা কি করছি আমরা যখনই টাইম স্পেশান পাচ্ছি তখনই আমরা ওটাকে করে দেবো সবসময় পারফেক্ট টেন্সে এরকম আর একটা নিতে পারো ধরো তোমাকে বললো বাই দ্য টাইম হি এনগেজ এক মিনিট বাই দ্য টাইম হি এনগেজ এনগেজ উইথ এ এক মিনিট এনগেজ 
with a job. এখানে কি ভুল আছে যেই দেখলাম বাই দা টাইম স্পেসিফিক টাইম কি না টাইম এক্সপ্রেশন তাহলে যেই বাই দা টাইম হয়ে গেল এটা কি হবে হি হ্যাজ এনগেজড হয়ে যাবে ক্লিয়ার তাহলে হি হ্যাজ এনগেজড হয়ে যাবে যখনই করলাম এখানে পাস্ট যখনই কোনো জিনিসের সাথে যখন কোনো মানে এটা কিন্তু বুঝতে হয় ব্যাপারটা যে আমি কিন্তু এখানে সিম্পল পাস্ট দিয়েছিলাম সিম্পল পাস দিয়ে তুমি এখানে বলতে চাই সিম্পল পাস্টের সাথে টাইম এক্সপ্রেশন দিলে তাহলে তো সেটা পাস্ট পারফেক্ট হওয়ার কথা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কেন করলেন শোনো আমি আবার বলছি পাস্ট পারফেক্ট সব সময় ইউজ করা যায় না কি বলেছি যখন পাস্টে দুটো কাজ পরপর হবে তখন পাস্ট টেন্স ইউজ পাস পারফেক্ট ইউজ করবো কিন্তু যখন নর্মাল সিম্পল পাস্ট থাকবে তার সাথে যদি টাইম এক্সপ্রেশন থাকে পয়েন্ট অফ টাইম না থেকে তাহলে সব সময় ওটাকে আমরা করে দেবো প্রেজেন্ট পারফেক্ট ক্লিয়ার তাহলে আমরা পুরো টেন্সের যখন আমরা চ্যাপ্টারটা শেষ করে দেবো তখন আমরা একটা হিউজ কোয়েশ্চেন পেপার অ্যানালিসিস করবো আর শুধুমাত্র টেন্সের উপরে যাতে তোমাদের টেন্সের কোনো অসুবিধা না থাকে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই এই ওয়ার্কশিপ পুরো ভরে যাবে তোমরাও বাড়িতে বসে বসে প্র্যাকটিস করো যে কোনো রকম টেন্সের প্রশ্নের সময় যদি কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে আমার ভিডিওজে তোমরা সবসময় ওপেন আছে ভিডিওজে কমেন্ট করতে থাকো তোমাদের অনেক কমেন্টস পাচ্ছি খুব ভালো লাগছে তোমাদের রিকোয়ারমেন্টগুলো জানাও আমাকে আর এই টেন্সের বেসিক ক্লাসগুলো খুব ভালো মতো করে করো আমি খুব শীঘ্রই টেন্সটা শেষ করার পরে একটা হিউজ অনলি টেন্সের উপর একটা পুরো ওয়ার্কশিট নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য আর সেগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব ক্লিয়ার তাহলে আজকের জন্য বন্ধুরা এটুকুই আমাদের এই চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক করো অনেক অনেক যত পারো তত লাইক করো যাতে শেয়ার করো যাতে বাংলার প্রত্যেকটা মানুষের কাছে এইটা পৌঁছে যায় এই ইংলিশের ক্লাসগুলো যেগুলো হচ্ছে আমাদের বাংলার একটা ইনিশিয়েটিভ এবং আরও অন্যান্য আমাদের স্যারের যে ক্লাসগুলো চলছে সেগুলো সেগুলোতে তোমরা এই ইনিশিয়েটিভটাতে আমাদের সাহায্য করো অনেক অনেক সাবস্ক্রাইব করো শেয়ার করো ওকে পরীক্ষার জন্য অল দ্য বেস্ট গুড বাই